তাহলে দেখো এইটা হচ্ছে তোমার সাফার্ট লয়ের এমনি অ্যালজেব্রিক্যাল ফর্ম যা দেখানো হচ্ছে আর এই যে এইটা এটা হচ্ছে অ্যালজেব্রিক্যাল ফর্ম আর এটা হচ্ছে তোমার ভেক্টর ফর্ম তা তোমাকে পরীক্ষার সময় যদি কোশ্চেন দেয় বা ভেক্টর ফর্মটা লেখো তোমাকে কিন্তু এইটাই লিখতে হবে ডেল্টা বিজগুলো মিজিও ব্যবহার করে আই ডিএল ক্রস আর ডিএড বাই আর এবং এই করসপন্ডিং যে ছবিটা সেটা তোমাকে খাতায় আঁকতে হবে দেখো খাতায় তুমি আমি এঁকে দিয়েছি দেখো এইরকমভাবে তুমি পাশে ছবি এঁকে দেবে তাহলেই যথেষ্ট এরপরে যে জিনিসটা বুঝতে হবে এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যা করে এলে সেটা হচ্ছে এলিমেন্টারি পার্টের জন্য তুমি যদি এখন গোটা তারটার জন্য ম্যাটিক ফিল্ডটা বের করে দেবে তাহলে কী হবে সামেশান ডেল্টা বি হবে তাহলে সামেশান ডেল্টা বি দিলে কি হবে সামেশান ডেল্টা বিলে দিলে এই ডেল্টা বি এর মধ্যে এইগুলো সব ঢুকে যাবে যা লিখেছে দেখো মি জিরো বাই ফোর ফাইভ তারপরে কী হবে আই তারপরে হবে ডিএল তারপরে হবে সাইন থিটা বাই আর স্কোয়ার এটা তো কমন ব্যাপার বুঝতেই পারছে এটা ইন্টিগ্রেশনের মতন ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে ডেল্টা বি ইন্টিগ্রেশন করলে কী হয় বুঝতেই পারছো বি হয় তা যাই হোক সামেশ অ্যান্ড ডেল্টা বি আমরা করে দিয়েছি বি জিরো বাই ফোর ফাইভ উঁচু ক্লাসে উঠে এই নিয়ে অনেক মানে অন্য প্রশ্ন অ্যারাইজ করবে এখন আমার যা প্লেসেন্টা যারা নিচ্ছ তারা হয়তো অন্য কেউ দেখলে এই মা স্যার সামেশ অ্যান্ড মানে ইন্টিগ্রেশন এসব বলছে কিন্তু মনে রাখো এই এগুলো যখন আমরা পার্সিয়াল ডেলিভিটিভ ইউজ করব এটা হচ্ছে পার্সিয়াল ডেলিভিটি তখন ইন্টিগ্রেশন না করে আমার সামেশ অ্যান্ড দেওয়া হবে সামেশ অ্যান্ড দিয়ে ইউজ করা হবে এটা অনেক উঁচু ক্লাসের ব্যাপার তখন তোমরা উঁচু ক্লাসে বুঝবে আপাতত তুমি যদি মাথায় ঢুকিয়ে নাও যে ডেল্টা বি মানে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে হিসাব মতন তাই এটাই ইন্টিগ্রেটই করা হচ্ছে তাহলে এইটা হচ্ছে সামে স্যান ফর্ম দিয়ে টোটালটার জন্য ম্যাগেটিক ফিল্ড কত সেটা তোমরা জানতে পারলে তাহলে লাপ্লাস ল থেকে তুমি ম্যাগেটিক ফিল্ডের ফর্মুলাটা অতি অবশ্যই মুখস্থ রাখবে ডেল্টা বিজগুলো মিজিরো বাই ফোর ফাইভ আইডিয়াল সাইন জিরো বাই আর স্কোয়ার এই গোটাটার ওপর নিতে গেলে কি করতে হবে এর সামে স্যানটা নিতে হবে এবার দেখো এই অ্যাপ্লিকেশানটা আমাদের করতে হবে একটা অ্যাপ্লিকেশান দেখি এটা অ্যাপ্লিকেশানটা করতে গেলে কার অ্যাপ্লিকেশান এই মাত্র তুমি যে লটা শিখলে কি ল শিখলে ল শিখলে তুমি বায়োসাবার্ট ল তাহলে বায়োসাবার্ট ল এর অ্যাপ্লিকেশানটা কী হবে তুমি একটু দেখো এইটা মনে করো একটা সার্কুলার কয়েল ভালো করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করো সার্কুলার কয়েল আমি আঁকার চেষ্টা করছি এই সার্কুলার কয়েলের একটা প্রান্ত দিয়ে কি হচ্ছে কারেন্টটা উঠছে আর একটা প্রান্ত দিয়ে কি হচ্ছে কারেন্টটা নামছে এ দেখো কারেন্টে যাচ্ছে বুঝতেই পারছো দেখো এখানে দুটো তারের কথা দেখানো হচ্ছে একটা পার্সেন্ট দিয়ে কারেন্ট ঢুকছে একটা পার্সেন্ট দিয়ে কারেন্ট নামছে তাহলে এখানে কারেন্ট যাওয়ার ডিরেকশানটাই দেখো এভাবে দেখে দেওয়া হয়েছে তার মানে একটা ক্লক আইসেন্সে কারেন্ট দিচ্ছে এই ক্লক আইসেন্সে কারেন্ট যাওয়ার জন্য এই পয়েন্টে কোন পয়েন্টে এই সার্কুলার কয়েলের সেন্টারে ম্যাগেটিক ফিল্ড কত হবে সেটা আমাকে বের করতে হবে তার জন্য আমাদের কী করতে হবে বায়োসা বটল যেমন করে শিখে এসছে দেখো আগে তুমি কী করলে আগে একটা এলিমেন্টারি পার্ট নিলে এলিমেন্টারি পার্টের গায়ে তুমি কী করলে একটা এলিমেন্টারি ভেক্টারের ডিরেকশান দিয়ে দিলে এলিমেন্টারি ভেক্টারের ডিরেকশানটা এমনি করে দিলে কেন লক্ষ্য করে দেখো এটা ক্লক আইসেন্সে কারেন্ট যাচ্ছে কারেন্ট যার ডিরেকশান অনুযায়ী ট্যানজেন্টের ডিরেকশান এরকম হয়ে গেল এটা হলো ডেলটালের ডিরেকশান আর এই পয়েন্টে ম্যাগেটিক ফিল্ড বের করতে হবে তাহলে এই এলিমেন্টারি পার্ট থেকে ম্যাগেটিক ফিল্ড বের করার পয়েন্টটা কতটা দূরে হলো রেডিয়াস রেডিয়াস যত তত তার মানে বোঝাই যাচ্ছে রেডিয়াস ভেক্টর হচ্ছে এইটা আর এলিমেন্টারি ভেক্টর এইটা তো এইটা হচ্ছে রেডিয়াস এটা হচ্ছে ট্যানজেন্ট বলার অফ ভেক্টর এখানে এটা কথা হবে এটা হবে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই ডেল্টা এলের জন্য তুমি এই পয়েন্টে মানে সেন্টারে সার্কুলার কয়েলের সেন্টারে তুমি ম্যাগেটিক ফিল্ড বার করতে যাচ্ছ তুমি ফার্স্ট টাইম কী ফর্মা লিখবে তুমি একটু আগে শিখে এলে ডেল্টা বি ইজ ইকাল টু মি জিরো বাই ফোর ফাইভ এটা তুমি শিখে এসছো তারপরে কি আই তারপরে ডিএল তারপরে সাইন থিটা ডিওয়ার্ড বাই আর স্কোয়ার এখানে একটা কথা বলার দরকার ছিল আগেই বলা উচিত ছিল দেখো এই মিউ জিরোর একটা নাম আছে এটাকে বলা হয় থেকে পার মিএ বিলেটি তাহলে মিউ এর সাফিক্সে তুমি জিরো লিখে দিয়েছো মানে মিউ নর্স লিখেছো তাহলে এটা বলতে হবে পারমিয়াবিলিটি অব ভ্যাকুয়াম অর এয়ার তুমি যেমন ইপসাইলন জিরোকে তুমি লিখেছিলে কি লিখেছিলে এই যে ইপসাইলন জিরো এটাকে কী বলেছিলে তুমি বলেছিলে পারমিটিভিটি কিন্তু জিরো দেওয়ার জন্য এটা কি হয়েছিল এটা হয়ে গেল ভ্যাকুয়ামের পারমিটিভিটি তাহলে মনে রাখো এই পারমিয়াবিলিটি ব্যাপারটা কি সেটা এই মুহূর্তে আলোচনা করা যাবে না কেন এই চ্যাপ্টারের পরে পিওর ম্যাগনিজমের জায়গাটা দিয়ে আলোচনা করে কিন্তু তুমি মাথায় রেখো মিউ হচ্ছে এমন একটা প্রপার্টি মিউ মানে পারমিউনিটি এমন একটা প্রপার্টি এই প্রপার্টি যারা গাইড হয় কি গাইড হয় কোনো মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে কতগুলো ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স যাবে যে মিডিয়ামের পারমিয়াবিলিটি বেশি হবে সেই মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে বেশি করে ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স যাবে যার কম হবে
দেন এখানে ব্যাপারটা কি আসছে দেখো মি জিরো বাই ফোর ফাই এখানে আই যেমন আছে তাই করলাম ডেল্টাই যেমন আছে তাই করলাম তাহলে এখানে কথা হলো দেখো সাইন নাইনটি হয়ে গেল কেন এই যে তোমাকে দেখানো হয়েছে এই অ্যাঙ্গেলটা কথা ছিল নাইনটি ডিগ্রি তাহলে সাইন নাইনটি আর স্কোয়ার তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো মি জিরো বাই ফোর পাই লিখে ফেললাম তারপরে আই করলাম তারপরে ডেল্টাই করলাম তারপরে আর স্কোয়ার করে দিলাম তাহলে এটা কিসের জন্য হলো এলিমেন্টারি পার্টের জন্য এবার তুমি যদি বলো যে না গোটা কন্ডাক্টারটা নিয়ে কথা বলবো গোটা কন্ডাক্টার গোটা কন্ডাক্টার মানে এই যে গোটা কন্ডাক্টার তাহলে গোটা কন্ডাক্টার নিয়ে যদি কথা বলো তাহলে দেখো এটা আমি হাতে এঁকেছি তুমি আরও বাড়িতে ভালো করে রাখবে এটা পুরোপুরি সার্কেল হয়ে যাবে সার্কেলের টোটাল পেরিফেরিটা কত হয় নিশ্চয়ই জানো টু পাই আর তাহলে আমি এখন যদি বি লিখি তাহলে এখানে আমি লিখবো কি সামেস অ্যান্ড ডেল্টা বি সামেস অ্যান্ড ডেল্টা বি লিখে আমি কি নিয়ে চলে আসবো তাহলে সামেস অ্যানের মধ্যে এগুলো ঢুকাবো মিউ জিরো বাই ফোর পাই ঢুকিয়ে দিলাম আই বাই আর স্কোয়ার ঢুকিয়ে দিলাম তারপরে ডেল্টা এল পড়ে থাকবে দেখো সামেসানের মধ্যে থেকে এগুলো সব কনস্ট্যান্ট দেখো ইন্ডিকেশন চিহ্ন লিখতে যেমন ইন্ডিকেশনের বাইরে চলে আসে কারা কনস্ট্যান্ট টার্ম দেখো কনস্ট্যান্ট টার্মগুলো চলে আসছে কারণ আইটাও এখানে কনস্ট্যান্ট কারণ তুমি এখানে যেটা পড়ছো আই হচ্ছে কিন্তু স্টেডি কারেন্ট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কারেন্টের চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে যাই হোক এখানে তুমি লিখে দিলে কত ডেল্টা এল তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো দেখো মি জিরো বাই ফোর পাই থাকলো আই বাই আর স্কোয়ার থাকলো ডেল্টা এল পরিবর্তে কত লেখা হলো টু পাই আর কারণ সামিসান ডেল্টা এল মানে গোটা পেরিফেরিটা নিতে হচ্ছে তাহলে এখানে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে মি জিরো বাই ফোর পাই তারপরে কি হচ্ছে দেখো একটা করে আর কাটছে তাহলে কথা হলো টু পাই আই বাই আর কথা হচ্ছে মি জিরো বাই ফোর পাই টু পাই আই বাই আর তাহলে মি জিরো বাই ফোর পাই টু পাই আই বাই আর এটা কিসের জন্য হলো সার্কুলার কয়লের জন্য সার্কুলার কয়লে কটা টার্ন ছিল একটা টার্ন ছিল টার্ন মানে কিউ আর এন টার্ন টার্ন মানে কতগুলো পাক আছে তাহলে কেউ যদি বলে না সার্কুলার কয়লে এন নাম্বার অফ টার্নস আছে অর্থাৎ এন বার একটা তারকে জড়ানো হয়েছে তখন আমাদের ফর্মাটা কি হবে মি জিরো বাই ফোর পাই এই যে টু পাই এ নাই বাই আর আর কিছুই না একটা টার্নের জন্য যদি এই রকম ফর্মুলা হয় তাহলে এন নাম্বার অফ টার্নের জন্য এই এন দিয়ে গুণ হয়ে যাবে এবার তুমি লক্ষ্য করো দেখো এইটা হচ্ছে তোমার ডেল্টা এলের ডিরেকশান এটা হচ্ছে আর এর ডিরেকশান তাহলে ডেল্টা এল থেকে আর এর দিকে তুমি একটা রাইট হ্যান্ড স্ক্রুটাকে ঘোরাও এই যে লাল কালিতে দেখাচ্ছি এটা এই দিকে যদি ঘোরাও তাহলে এটা কোন দিকে ঘোরানো হবে ক্লক ওয়াইজ সেন্সে ঘোরানো হবে ক্লক ওয়াইজ সেন্সে ঘোরানো হলে কী হবে স্ক্রুটার প্রোগ্রেস হবে স্ক্রুটার প্রোগ্রেস হলে কী হবে এই পয়েন্টে প্রোগ্রেস কোন দিকে হবে অ্যান্টি যদি ক্লক ওয়াইজ সেন্সে রাইট হ্যান্ড স্ক্রুকে ঘোরানো হয় তাহলে স্ক্রুটার পেনিট্রেট করবে চার ওপর দেখে ঘোরাচ্ছি তার মধ্যে ঢুকে যাবে তাহলে ঢুকে গেলে কী হবে ঢুকে গেলে স্ক্রুয়ের পেছন দিকটা আমরা দেখবো তাহলে এই পয়েন্টে এটা যদি ডাউনওয়ার্ড হয়ে যায় মানে একটু আগে স্মরণ করেছি নিশ্চয়ই মনে আছে গোল দিয়ে ক্রস দিলে সেটা বোঝাবে ডাউনওয়ার্ড আর যদি ডট দিই তাহলে কি হবে আপওয়ার্ড তার মানে সার্কুলার কয়ালের সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফর্মুলাটা কী হলো মিজির ব্যাপারে টু পাই নাই বাইয়ার আর ডিরেকশান কী হলো যেহেতু এটা ক্লকওয়াইজ সেন্সে কারেন্টটা ঘুরছে তার জন্য ডিরেকশানটা সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কী হলো ডেল্টা এল এবং আর যে প্লেনে আছে তার সঙ্গে ডাউনওয়ার্ডভাবে পারপেন্ডিকুলার এই দেখো ডাউনওয়ার্ড ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবার যদি এটা ক্লকওয়াইজ হতো তাহলে বুঝতেই পারছো তাহলে এটা গোল দিয়ে ডট দিতে হতো তাহলে ক্রকাইস চিহ্ন হলে এই ম্যাডিক ফিল্ডে কী হতো আপওয়ার্ড সেন্সে হতো তাহলে এটা সার্কুলার কয়ারে সেন্টারে ম্যাডিক ফিল্ডের ফর্মুলা কেমন হয় এইরকম হয় বন্ধুরা